Luego de que se dio a conocer las 27 denuncias en el ámbito penal que ya están siendo interpuestas contra exfuncionarios borjistas ante un defalco de 11.813 millones de pesos detectados por las auditorías especiales hechas a la cuenta pública de los años 2015-2016, el auditor superior suplente de Quintana Roo, Manuel Palacios Herrera, señaló que él sí fungió como parte de la auditoría en aquel entonces y presentó denuncias ante sus superiores, pero estos no hicieron caso de ellas y de estas irregularidades tan serias que hoy salen a la luz pública. El trabajo naturalmente llega hasta un determinado nivel y ese nivel sube y si la, al nivel que le corresponde, la esa responsabilidad no se presentó, ya no compete a mi Pero persona. Una serie de irregularidades, una serie de irregularidades, no los no les puedo mencionar en este momento, no lo tengo a, a la mente, se presentaron una serie de observaciones, tanto a municipios como al Estado, a la propia Administración Central para Municipal, eh, pero sí la subo. Mire, eh, pues tengo que decirles, eh, yo vivo también de este trabajo, es, es mi único trabajo que he tenido en el sector público, eh, ¿Por qué? Porque llevo más de 15 años y medio dentro de la institución. O sea, el trabajo, gente, le digo, los trabajos se presentaron en su momento y, y la autoridad respectiva es la que decide, la que está al frente. Eh, no me competía a mi persona presentar las denuncias respectivas. Dijo que es necesario que también se vigile y si es necesario se finquen responsabilidades a quienes en su momento, en estos años, estuvieron haciendo ojos ciegos a estas irregularidades millonarias, en este caso Emiliano Novelo Rivero, que renunció a la Auditoría Superior el 15 de junio del 2016, después de haber estado en el cargo 12 años y en donde la deuda pública estatal de Quintana Roo llegó a más de 22 millones de pesos. Para Notivisión, Jimmy Palomo.